ഹൈഗ്രേഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ളത് വൈദ്യുത പ്രവാഹവും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ബൾബ് ഫാന് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മിക്സി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസിന് അഥവാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുതോർജം അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇവക്കെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഊർജരൂപം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ബൾബ് ബൾബ് വാങ്ങുന്നത് വൈദ്യുതോർജമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്നാൽ ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറം തള്ളുന്നത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് പ്രകാശോർജമാണ് അഥവാ ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി വാങ്ങുന്ന ഊർജം വൈദ്യുതോർജമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്നാൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വിട്ടുതരുന്നത് താപോർജമാണ് അഥവാ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഫാന് ഫാനിലേക്ക് വരുന്നത് വൈദ്യുതോർജമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഫാന് പുറത്തേക്ക് നൽകുന്നത് കാറ്റാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കാറ്റിന് ഒരു ഊർജം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പകരം അവിടെ റൊട്ടേഷൻ കറക്കം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അഥവാ യാന്ത്രിക ഊർജം എന്നാണ് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവയുടെ യൂസസും ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജ മാറ്റവുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസുകളുടെ പിക്ചറുകൾ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മിക്സി ഉണ്ട് ഫാൻ ഉണ്ട് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഉണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗവും ഓരോന്നിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ മാറ്റം എനർജി ചേഞ്ചും എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ബൾബിനെ നോക്കാം ബൾബ് ബൾബിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൾബിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എനർജി ചേഞ്ച് ഊർജമാറ്റം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ലൈറ്റ് എനർജി അടുത്ത ആളാണ് മിക്സി മിക്സി മിക്സിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ടു ഗ്രൈൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മിക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം മിക്സിയെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലുണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മിക്സിയിൽ നമ്മൾ കറക്കാണ് വരുന്നത് ഇല്ല റൊട്ടേഷനാണ് സോ യാന്ത്രിക ഊർജം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഫാന് ഫാനിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ടു ഗെറ്റ് വിൻഡ് കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കിങ്ങിന് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ഹീറ്റ് എനർജി നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ റിമോട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികൾ ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീൻ്റെ യൂസ് എന്തിന് എന്താണ് ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എനർജി ചേഞ്ചസ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്യൂറിങ് ചാർജിങ്ങും ഒന്ന് ഡ്യൂറിങ് യൂസിങ്ങും ബാറ്ററിയെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കയറുന്നു ബാറ്ററി അതിനെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ രാസോർജമായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാറ്ററി നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബാറ്ററിയത്തെ ചാർജ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഫോണിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്
രാസോർജം എന്ത് ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു വൈദ്യുത ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു അഥവാ കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആമുഖമായി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിലെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇക്വേഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ മാത്തമാറ്റിക്കലി ടച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലൂടെയാണ് നമ്മളിനി കടന്നു പോകാനുള്ളത് സോ ശരിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക കയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടും പേനയും കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതൊരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയറാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാം ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഈ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് അറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് പത്ത് ചാർജുകളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് പത്ത് ആംബിയർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ഇരുപത് ചാർജുകൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് എന്ന് പറയാൻ ഇരു ചാർജിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇരുപത് ചാർജുകളാണ് ഈ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഇരുപത് ആംബിയർ ആണ് ഈ അറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ചാർജുകളാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് അഞ്ച് ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കറണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത കറണ്ട് അഥവാ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നിരക്കിലായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജുകളുടെ നിരക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ചാർജുകളുടെ നിരക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈദ്യുതി വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കറണ്ടിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി എന്താണ് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത കറണ്ട് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അഥവാ വൈദ്യുത ചാർജ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം അഥവാ സമയം ഓക്കെ ഓരോന്നിനും യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കറണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ആംബിയർ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുക അടുത്തത് ക്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത ചാർജ് ആണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം ഓക്കെ കൂളോം സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ടൈം ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് എസ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഐ സമം ക്യു ബൈ ടി എന്നതുപോലെ തന്നെ ക്യു സമം ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ രൂപീകരിക്കാനേ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാലോ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടി ഇത് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ ഈ അടുത്തതായി പഠിക്കാനുള്ളത് ഓംസ് ലോ അഥവാ ഓം നിയമം എന്താണ് ഓം നിയമം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ടാങ്കുകളുണ്ടോ റമ്മുകളുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ വീടിൻ്റെ താഴെയുള്ള ടാപ്പുകൾ പൈപ്പുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും റമ്മിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരുപാടായിരിക്കും അല്ലേ റമ്മിൽ വെള്ളം പറ്റ കുറവാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് പറ്റ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൈപ്പിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു റമ്മിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ടാപ്പിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വയറുകളിലുള്ള കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ബാറ്ററിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വയറുകളിൽ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും
അതിലെ കറണ്ടിനോടെ നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ് ഓംസ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓം നിയമം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോംസ്ലോ ഓം നിയമം വി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഐ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കറണ്ടിനോട് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വി സമം എന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥിരാംഗം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കടന്നു വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എ സോ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഐ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ ഇസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഓം നിയമത്തിൻ്റെ സൂത്രവാക്യമായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വി ഇസ് എം എം ഐ ഇൻ ടു ആർ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റു ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ആർ ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓം നിയമത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനാണ് വി സം എം ഐ ഇൻ ടു ആർ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇതിലുള്ള ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇതിന് യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ വി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വണ് ഐ ഐ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുത കറണ്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിന് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് എ എന്ന ലെക്ടർ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം സൂചിപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആറ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അഥവാ പ്രതിരോധം ഇതിനെ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഓം എന്ന പേരിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓംസ്ലോ ഓംസ്ലോ ഉള്ള സ്ഥിരാംഗമാണ് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓമെ ഒമേഗ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓംസ്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് വൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ എന്താണ് വൺ വോൾട്ട് ഒരു വൈദ്യുത ചാലകം ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ എക്സ് വൈ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു എൻ്റെ എക്സ് എന്നുള്ള പേര് മറ്റേ എൻ്റെ വൈ എന്ന പേര് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിൽ നിന്ന് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിലേക്ക് വൺ കൂളോം ചാർജിനെ വൺ കൂളോം ചാർജിനെ വൺ ജൂൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് വൺ ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ എക്സിനും വൈക്കും ഇടയിൽ വൺ വോൾട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് വൺ കൂളോം ചാർജിനെ വൺ ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട് വൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം മുൻകഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ വോൾട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഏരിയകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കടന്നു പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് എഫക്ട്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ഫലങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് താപഫലവും പ്രകാശഫലവും നമുക്കറിയാം താപഫലം വൈദ്യുതി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഉപകരണം താപം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം സംഭവിച്ചു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചു ഒരു ഉപകരണത്തിന് വൈദ്യുതി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വൈദ്യുത ഫലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രകാശഫലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശ 
ഓക്കെ താപന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല എന്താണ് താപന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വൈദ്യുതി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഉപകരണം താപം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഉപകരണത്തെ എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും താപന ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത താപന ഉപകരണം എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിളിക്കാന് പറ്റും ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് തരുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളും എന്ത് ഡിവൈസസ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്താണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ജൂൾ ഹീറ്റിങ്ങും അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ജൂൾ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഒമിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്താണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ഒരു ഉപകരണം വൈദ്യുതിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഗതിയെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചാലകത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചു ആ ചാലകം താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അവിടെ നടന്നത് എന്ത് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിക് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ജൂൾസ് ലോ ജൂൾസ് ലോയും ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമാണ് ഈ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജൂൾസ് ലോയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാറുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത എക്സാം പല എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്സിലെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത കറണ്ടിലേക്ക് പോയി അല്ലെ ഐ ഇസി ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് വൺ വോൾട്ട് വൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കൂളോം ചാർജിനെ വൺ ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ആ എൻഡുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട് വൺ വോൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓംസ്റ്റോ എന്താണെന്നുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓംസ്റ്റോയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനമായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്താണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ താപം പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താപം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്താണ് ഒരു ഉപകരണം വൈദ്യുതിയെ ഉപയോഗിച്ച് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം താപം ഉൽപ്പാദനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിവൈസസ് യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ജൂൾ സ്ലോ ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അത